Was geht so, Leute? Hier ist wieder euer Crush von der Wicked hinein. Zurück bei Let's Play Sonic Origins Plus. Mit Amy und Tails durch machen wir weiter bei Sonic 2 durch die Mystic Ruin Zone. Und die hat nach wie vor leider Gottes den falschen Soundtrack, aber war nicht anders zu erwarten. Ach, shit. Ich sag mal, dass der Lift wieder runtergekommen ist. Ah, fail. Ich finde, das hätten sie auch bei dem Plus-Update noch einbauen können, aber nee. Verstehe ich nicht, warum das immer noch den falschen Soundtrack... Oh, danke schön, dass du wieder zurückkommst, so freundlich. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie das äh, immer noch... Warum sie immer noch den Soundtrack hier verwenden? Warum wurde das generell so falsch eingebaut? Ich verstehe das nicht. Ist da die Rechte für den Soundtrack verloren gegangen oder woran liegt es? Ach, was weiß ich. Uh, Wasserfall-Action. Nein! Lass los! Holy shit. Oh shit. Was da? Das App mit Superform ist man hier nicht äh, immun gegen das Ertrinken. Es geht nur damit der Hyperform. Schön, wenn ich endlich mal. Hallo? Ich bin auf die Plattform da hoch. Bitte. Der ist wieder der Master Emerald. Kaputt. <lacht> Knuckles muss wieder danach suchen. <lacht> so, aufpassen. Das könnte man abstürzen hier. Wahrscheinlich ein... Muss er abkommen. Es gibt zwei... Es gibt mehrere Master Emeralds hier. <lacht> so Bosszeit Musikalischer Boss hier <lacht> Der auch durch die Superform wieder platt gemacht wird <lacht> Ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen lame vor Aber hey, das ist meine Art zu spielen Und So mache ich das halt jetzt. Klein bisschen Speedrunning. So. A Lotion. Immer noch mit sehr, auch ebenfalls mit unpassender Musik. Bevor Sonic Mania, äh, bevor es, bevor den Menschen, also würde ich heute noch sagen, wenn es nicht so ein Sonic Mania gegeben hätte, welches äh, erklärt, warum A Lotion so ein Musik hat. Ich meine, gut, die eigentlich, eigentliche Erklärung ist ja, dass. Wir wissen es ja. Bei Sonic 2, ähm. Hätte eigentlich eine Wüstenzone rauskommen sollen. Die hätte diesen Soundtrack verwendet. Aber das wurde dann ausgetauscht durch diese. Ölfirma hier. Also durch diese Ölfabrik hier. Es sind wirklich viele Zonen verworfen worden. Woodzone, äh. Mystic Runes, wie gesagt. Wurde erst in diesem Spiel wieder zurückgebracht. Also mit dieser Variante wieder zurückgebracht. Dann noch äh, die... Äh, Woodzone. Und äh, diese Wüstenzone. Hilfe! Shit. Hilfe! Oh Mann, muss das jetzt sein? Oh, entschuldigt mich. Okay. Jetzt geht's mir wieder besser. Okay, was ich zuletzt noch ansprechen wollte... Oh, scheiße. Oh. Also, Woodzone zum Beispiel, diese Wüstenzone. Und Genocide City, welches ja den Grundriss für Chemical Plant gebildet hat. Wohl bei letzteren würde ich nachvollziehen, warum die ähm, verworfen worden ist. Weil ich meine, Genocide ist ein Völkermord. Ist ja Völkermord auf Deutsch und... Ja. Das ist ein bisschen zu kontrovers. Ich weiß... 
Ich wüsste zu gerne, warum Sega generell, oder es besser gesagt, die Entwickler generell auf, wie sie bitte schön, warum sie bitte schön gedacht haben, dass dieser Name für die Zone eine gute Idee wäre. Wer ist bitte schön darauf gekommen? Naja. Muss man nicht hinterfragen. Aber es wäre schon schön gefunden, wenn die Texten-Variante zum Beispiel auch diese anderen verworfenen Zonen hätte. Abgesehen von Genocide City natürlich, aber ansonsten wirklich alle anderen. Weil das gibt es auch nur bei unter Fan-Mods oder so Fan-Hacks. Aber, ja. Sollte man eigentlich nicht wirklich von Sega erwarten. Oh, ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder hier unten gelandet wäre. Äh. Okay, ich muss anscheinend hier runter, hä? Huh? Ja, so sieht's wohl aus. Da bin ich hier durch. Ah, mit Hilfs wird hier gepiekst am laufenden Band. Äh. Das gibt's aber nicht. Entschuldige ich mich mal kurz mal wieder. So, ich hoffe, es kommt jetzt nicht mit so Unterbrechungen. <lacht> Sorry. Mein Sessel spinnt in letzter Zeit, weil es sinkt immer von selber in letzter Zeit ab und ich weiß nicht warum, weil der Hebel ist eigentlich äh, abgesichert. Sprich, der ist darauf eingestellt, dass er nicht absinken sollte. Aber, ja. Das sieht wohl mein Sessel teilweise immer anders. Ich verstehe nicht, warum er dann immer noch ab und zu absinken muss. Da will man es nicht verstehen. So. Oh. <lacht> ich mache auch nur jetzt Scheiß am laufenden Band. Ja, gut. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass diese Zonen, verworfenen Zonen, die meisten zumindest nicht auch wieder zurück ins Spiel geschafft haben. Also hätte wenigstens das Spiel nochmal vergrößert, also in die Textman-Variante hier. Aber ja, man weiß es nicht. Vielleicht war es auch, äh, vielleicht hat es auch Sega so verlangt, weil ich bin sicher, Christian Whitehead hätte das so rein machen wollen. Also rein implementieren wollen, ne? Ich wüsste sonst nicht, warum es nicht auch noch reingeschafft hätte. Oder auch, sie wurden wieder mal gerusht, so wie hier bei Sonic Origins. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Aber was soll's. Hätte hätte Fahrradkette. Aber es ist auch ein Grund, weshalb ich bei Sega immer noch skeptisch wäre. Ob dann konstant noch gute Spiele rauskommen, weil egal wie... Man merkt es, egal wie leidenschaftlich und wie gut und talentiert Entwickler sind, die man für also fürs Entwickeln das Spiel einstellt. Wenn die Firma also solange die Firma so das obere Management okay, diesmal ohne Superform, meinetwegen. Nein! wirklich blöd gerade gelaufen. So, jetzt aber bitte. Oh, gib mir... Oh, shit! So, das obere Management... Leider Gottes. Aber solange das Obermanagement immer entweder leider Gottes viel zu unfaire Deadline gibt oder was auch immer oder viel zu strikte Regeln, können selbst noch so talentierte Entwickler drin sein. 
es kann trotzdem passieren, dass die Spiele am Ende dann nicht gut werden. Oder nicht so gut, wie es die Entwickler eigentlich von vornherein machen wollten. Das sollte man wirklich bedenken, bevor man wieder schreit. Äh, stellt sie, äh, stellt diese Leute ein. Sonic Team kann nix. Sie machen die geilsten Konzepte. Ja, äh. Ja, können gute Konzepte machen, aber... Ob sie sie dann umsetzen können bei Sega? Da denkt man wohl nicht, da denkt man wohl nicht weiter. Aber ja, weiterdenken, was ist das? Sorry, aber da muss ich wirklich kritisch teilweise mit der Fangemeinschaft sein. <lacht> oh mein Gott! Hatte ich Schwein, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt da war. Ah nein, diesmal nicht. Oh no. Ach du Scheiße, ey. Da wusste ich nicht, dass noch Speere rausragen. Soll ich mal rum? Ich glaube, ich gehe lieber oben lang. <lacht> Mann! Ey, was soll das? Das ist echt gemein, dass da die Schraube nach oben gehen muss. <lacht> Ich weiß ja nicht, ob Pokémon... Oh, shit. Kann man eigentlich Pokémon noch vor Sonic 2 raus? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Weil, ich meine, die, diese Sternroboter sehen wirklich genauso aus wie Sterndus. Ey, der, der ist echt scheiße aufgestellt. Da kommt man nicht mehr hoch. Ohne Schaden meist. Da muss man auf die Invisibility Frame setzen, weil sonst kommt man nicht mehr hoch. Wenn man sie sich hier anguckt, die sehen genauso aus wie Sterndus. Das kann doch kein Zufall sein. Oh shit. Oder po oder Sterndus wurden dadurch inspiriert. Wenn also Sonic 2 noch vor Pokémon rauskam. Kann ich nicht sagen. Kannst du mal aufhören, den Schalter zu drücken, Tails? Komm einfach her. Nein! Als ob. Dann muss ich halt hier lang. Hm. Das ich auch so lösen können. Tees? Komm mal her. Ah, Ruck. Hm. Ja, yeah, das geht. Oh, nice. Mit dem normalen Drop Dash wäre es nicht gegangen. Oh, Scheiße. <lacht> du triggerst mich jetzt nicht, Freundchen. So. Das war Act 1, ne? Ja. <lacht> Warum muss ausgehend auch diese Zone bitte schon drei Acts haben? <lacht> da waren wirklich die Entwickler damals sadistisch. Also immer von. Ausgehend bei den schlimmsten Zonen, die meisten war, also das meiste von den schlimmsten Zonen hernehmen. Ich meine, Metropolis Zone, äh, Metropolis, äh, <lacht> Scrap Brain hat als dritten Act eine äh, Anspielung an Labyrinth Zone. Eine weitere Variante. Und das ist ja äh, die schlimmste Zone in Sonic 1. Und das kann nur und damit kann das kann nur darauf andeuten, dass die Entwickler damals wirklich sehr artistisch waren, weil auch hier von dieser frustrierendsten Zone müssen sie drei Acts hinzufügen im Vergleich zu den anderen 
Zonen, die nur zwei Acts maximal haben. Oh shit. Aufpassen. So, ich glaube, da muss ich mich ducken. Oh! Uff. Absichtlich, das hat mich nicht getroffen. Wie nice was ist das denn? Komm, lass mich da hoch. <lacht> ja, hat er sich gedacht, Surprise. Und dann <lacht> komme ich daher mit äh, Superform. Oh shit! Bam! Und weg ist er. <lacht> ja, ja, ja. Aber hey, so kann man den Frust auch in, am ersten entgehen. Versuch, ich schnucklig. Wie sie es alle versuchen hier. Versucht es erst gar nicht. Könnt ihr nichts machen. So. Hm. <lacht> das bringt mir jetzt aktuell nichts mehr. Sein, wenn mir vorher noch die Superform ausgeht, bevor ich überhaupt zum Ziel komme. Vergleichbar ist auch wirklich die Zone deutlich länger. Muss ich sagen. Also, die ganzen Acts vor allem. Kaching! So. <lacht> Sorry! So, gib mir mal die ganzen Ringe her und dann lass mich weiterkommen. Furchtbar die Gegner hier manchmal. Oh, und das auch. Na komm. So, jetzt war. Oh shit! Oh! Das super, Amy, hätte hätte ich wahrscheinlich nicht rechtzeitig anhalten können. Sagen, wäre ich mit Rollen noch schneller, aber nein. Das verlangsamt mich hier an der Stelle nur. So. Damit kann ich den Frust auch entgegenwirken. Auk. Hm. So, jetzt war. Hm? Mann, ich, ich frage mich auch allerdings. Wie soll man eigentlich hier solche Mutterschrauben eigentlich sonst schrauben, so die riesigen? Ich bin sicher, Robotnik überlässt das auch seinen, Ro äh, seinen Robotern. Diese Arbeit, weil nur die haben die nötige Kraft, um so schrauben zu können. Die Karate schaffen das nur durch ihre Geschwindigkeit. So. Bringen wir seine Luftballone zum Platzen. Aber schnell, bevor uns die Superform mehr ausgeht. Noch 10 Sekunden. So, jetzt kommt er gar nicht, das ist ein Laser. <lacht> ja. Aber die Superfunk ging es noch aus, bevor wir hier die Stage betten konnten. Was soll's? Okay, Zeit für die finale Zone. Die 
Die Sky Chase Zone. So eine entspannte Melodie immer wieder. Bei so, ein, bei so einer Situation wie dieser, vor allem da das ja die finale Zone sein soll hier. Da erwartet man schon deutlich äh, intensivere Musik als das. Normalerweise. Genau, da muss ich ganz nach oben. Sehr schöne Kombi. Uff! Das war es auch knapp, knapp gerade. Das auch. Da darf man keine Reaktion mit einer Schlaftablette haben. Oh ne, schade. Gut, dann lass mal im Leben. Vor allem, das ist auch so eine gewaltig riesig große fliegende Festung. Ganz ehrlich. Das muss man auch sich mal. Ja, das muss man auch erstmal hier so. Scheiße, musste der Letzte kommen und mir alles verderben. Ja, den kann ich gar nicht erreichen? Okay. Als ob. Was ich sagen wollte. Muss man sich auch mal überlegen, wie riesig groß dieses Luftschiff ist. Gibt es so etwas überhaupt, so eine riesige fliegende Festung? Im echten Leben. Kannst du mir gar nicht ausmalen, dass es so groß sein muss. Dass es so groß sein kann. Verdiere ich mich ja auch. Ich meine, das Größte, was ich mir bislang vorstellen kann, sind sowas wie Zeppelin, aber... Sowas in der riesigen großen Form? Na, come on. Das ist schon schon Kilometer groß, das Ganze. Ich habe noch nie ein Kilometer großes Luftschiff gesehen. So, komm bitte wieder zurück. Bam, 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 bam. Wie das wohl klingen möge, wenn... Wenn das nochmal geremaked würde mit moderner Instrumentation. Wahrscheinlich so eine Militärsmusik. Ich meine, <lacht> diese Huhnroboter, die mit ihren Eiern schießen, könnte man auch schon fast eine Anspielung an Scratch äh, empfinden. Aber ja, deutlich mehr Parallelen gibt es da schon mit äh, Grounder in der Quartic Ruins Zone. So. Jetzt mal wieder auch nicht ab hier. Speed, Baby! Okay, dann halt hier. Dadurch. Und nicht. Na. Lass mich rein da. Hello. Mach mal auf da. Der Neser ist von meiner Superform nicht sicher. Was sei denn, du machst damit das. So. Zeit für das Finale hier. Man wird auch hier die Superform auf... Äh, auch wieder beendet. Okay. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht mit äh, Amy. Wenn sie sich da festhalten muss. <lacht> ich 
Ich meine, da stelle ich mir wirklich mehr als nur gefährlich vor. Damit in die Oberf äh, damit aus der Erdoberfläche rauszufliegen. Ich meine, man könnte zwar die Luft anhalten, im Vakuum vielleicht, aber ja, man würde bis dahin durch die extreme Kälte erfroren sein, weshalb, auch, weshalb es auch diese heftigen Raumanzüge gibt. Okay. Zeit für die Defect Zone. Das Grande Finale. Konzentration bei beiden Bossen. So, jetzt springt er da. Ja. Ja, damit ihm den Rest geben. Okay. Jetzt der Defect Robot selbst. Okay. Man könnte ja schon einige Sprünge machen, aber ich gehe jetzt nicht das Risiko ein. Da zum Beispiel könnte ich es machen. So, geht das? Ja, es geht dann. Es geht damit. Äh. Das hätte ich auch nochmal machen können, aber scheiß drauf. Weil es normalerweise so beabsichtigt war von vornherein. Aber leider Gottes gab es einen Glitch, wo man da immer durchgeglitscht ist. Okay. So weit, so gut. Konzentration. Nein, ich riskiere es lieber nicht. So, gut. Zum Glück kann ich mit dir auch hoch genug springen, anders als mit Knuckles zum Beispiel. Uff, das war riskant. Aber es hat geklappt. Sehr schön. So weit, so gut bislang. Oh, jetzt kommt er schon richtig nahe hier. Okay, da lasse ich ihn jetzt mal davon fliegen. Oh. Jetzt braucht etwas länger. Oh, shit. Yes! Yes! Huh. Tja, damit war es das mit Sonic 2 mit Classic Amy. Und das Beste kommt jetzt zum Schluss. Mit Sonic 3 und K. Durch, also mit Classic Amy durch Sonic 3 und K. Oh yes! Auch wenn da leider immer noch die scheußliche Musik drin sein wird. Also dieser wirklich schlechte Breadboxer aka MJ Ersatz. Was soll's. Da kann man leider nichts machen. <lacht> Kaum zu fassen, dass das dann als äh, Elises Theme in Sonic 2006 wieder zurückgebracht worden ist. Zumindest hat das den Anschein. Es hat so ein Liebessong, den man draus gemacht hat. Ey! <lacht> ganz solide. Vor allem war sie natürlich schneller besiegen können, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe eh schon einige Risiken auf mich genommen, denn ein einziger Treffer wissen wir ja und Krieg sofort. Puh. 
Ja gut, was auch verworfen ist, dass das Defek, äh, die Defek-Zone hätte auch eine einzige richtig große Zone werden können. Nicht bloß ein mehr oder weniger Mini-Boss-Rush. Also kleiner Boss-Rush hier. Ah. Yuchinaka. Da möchte ich dann im nächsten Part auch noch auf was anderes sprechen, weil da ist mir nämlich was... Da habe ich nämlich auch was erfahren, was ihn betrifft. Da gab es tatsächlich jetzt Neuigkeiten wegen seiner Verhaftung. Aber wie gesagt, dazu mehr dann im nächsten Part. Trotzdem, nach wie vor, zwar jetzt nicht wirklich überraschend, aber gleichzeitig auch ein bisschen enttäuschend zumindest, dass es so weit kommen musste. Weil, ich meine auch, wenn er, wenn der richtige Urvater eher eine Otoshima war, er war trotzdem mit an der an der Kreierung von Sonic the Hedgehog beteiligt. Muss man schon sagen. Aber er ist mehr der Stiefpapa. Während schon <lacht> Yojinaka eher der Papa ist. Äh, äh Yojinaka. Naoto Oshima. Naoto Oshima. Und deswegen kehrt er auch zum Beispiel zurück zu... Äh, in, mit... Äh, deswegen kehrt er auch... Äh, ist so, auch zurück zu Siege gekommen, um, um an der Entwicklung von Sony äh, Superstars äh, mit beteiligt zu sein. Das ist eigentlich, ich mich auch schon wirklich freue. Auf das Spiel. Weil, wirklich, jetzt zum ersten Mal, anders als in Frontiers zum Beispiel, was äh, leider Gottes nicht ganz so vielversprechend aussieht, dieses von vornherein vielversprechend und gleichzeitig auch endlich auch mal technisch komplett fertig aus. Ohne Bugs oder Glitches oder was auch immer. Und noch dazu... Soll es auch wirklich die Rezession für den einen Level, den man in der Demo anspielen kann, wirklich sehr gut gewesen sein. Ein guter Ersteindruck. Und ich mal Original-Level so ziemlich. Weil, was die erste Zone betrifft, diese Strandzone, da sind doch wieder leichte Anspielungen an Green Hill leider Gottes wieder erkannt worden. Aber dazu ab dem nächsten Part. Und wie immer weggeht, wenn es gefallen wurde, ist es bestimmt das heißt. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Es ist wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt. Klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde. Wir gehen rein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Origins Plus. Also wiedersehen und tschüss, Leute.